各位观众，大家好，我是 He w e i s i n g 今天的 QCCS 我就来讲蛋黄的故事。影片开始之前，我们来进入一段广告时间。卖车是一件很容易的事情，你要卖车就要选择卡莎。在卡莎卖车很简单，因为他们有专业验车、免除文件处理的烦恼，高额报价、快速支付。要卖车，卡莎家啦！卡莎目前在全马各地拥有四十九家汽车检验中心，而沙拉叶就有四间，分别在古晋、狮屋、平度路和梅里。沙巴也有三间。想要卖车的沙拉叶朋友，卡莎加啦！其实这一辆手牙德达 Vios 也是在我二零一四年的十月一号买的。开出来的第一件事情呢，我也没有做任何的改装。直到我接触了 YouTube 这个行业，我才开始接洽了一些厂商，才慢慢对它进行改装。直到现在已经二零二三年八月了，可以讲将近。九年的车了哈，现在它也改了蛮多东西的哈。从外观上面，你看已经变成了一个黄色淡黄 ，rim 也换十七寸了，也下 adjustable 了。然后当然动力也改了 turbo。三月份很不幸的，我开这一辆车遇到一个人非法 U turn， 然后我撞上去，直到八月。头我才啊、呃、拿到这一辆车，但是当时可以提车的时候，我的朋友就帮我去提这辆车，他也帮我改了一个轱辘摆，所以我的。蛋黄已经有五个月在车厂，五个月后做好了是怎样呢？现在我来 review 给你看。follow 我很久的人都知道，以前它是 carbon fiber， 现在已经是铁的了。我原装的 bonnet 盖来的啦，给他们装上去。之前也是原装，我没有什么 body kit 那些啦，跟以前一样，连车牌也做一样的 pattern 给我。细心可以注意到这一片是黑色。这个老板呢，呃，他在做这一辆车的时候，他就放上去来看的，哎，黑色好像不错。他问我这个要不要喷黄色还是保留黑啊？我就讲，哎，保留黑也是蛮不错啦，因为感觉有秃头的那种颜色。但是现在久了，却发现到这边它有刮花还是花纹哦，它就它就很明显，所以可能慢点，我也想办法处理掉这个啦。车头灯还是原装啦，哈，只是说以前哦，我有换那个。那把比较亮的灯泡，现在就没有了，一边有一边没有。我相信这个这一边是旧的，然后这一边是新的车灯。我不知道你们 video 里面看不看得出，这个颜色啊、哦、是跟这个门有差的啦。这个就带有一点。有一些喷漆老跟我讲了，喷漆除了手工很重要之外哦，他们所用的喷枪也蛮重要的。有些人他们用一百块，有些他们用五百块，有些他们用一千，他们喷出来的那种漆的 pattern 呢、啊？是不一样的，当然不用讲。Honey， 我们的 r i t e r 他喷的功是在是一流，在现场看你就会看得出两个喷功他蛮远一下啦。但是我也不怪他们，其实这样子看是没有什么啦，就是我怕久了啊、哦，它的差别会越来越明显。在想办法以后。再看怎么去处理。拿到车的时候，我开这个蛋黄，我其实已经发现到前面的阿索波很跳很跳，尤其是在前面右侧。我打开波呢，我尝试就是，哎，看一下是不是有人调掉我的 damper， 结果。d a m p e 那边是已经转不到了的啦，已经是坏了的。有一天我就开回家的时候呢，这个整个沉下来压着我的轮胎，所以我的轮胎就磨到里面全部破到完。没有想到放了五个月没有开
我的阿索伯就这样 GG 了。这个阿索伯我觉得也是时候啊，那也很久，应该差不多有五年了吧。它的阿索伯是没有减震的功能的，它只是靠那个弹簧在边顶着，所以是嗯嗯嗯嗯嗯嗯。至于这个会升级还是降级，你们敬请期待了，因为我自己也打算要，哎，不要跟你们讲了哈，会放回原装还是改装嘞？你们敬请期待就好了。OK， 后面。其实也没有什么改动，因为当时车祸是前面，但是呢，我可以看到我的 AirDrop 已经生锈了，会放到生锈器，我也是醉了。这个看过去好像是摆杠嘞，我也不知道怎样，可能稍微打蜡还是磨掉一下哦，它就会发亮了啦。撞车的地方，他们喷了漆之后有帮我打蜡啦，但是这边尤其是车顶，甚至连我的车镜。就算你洗干净了，就等于好像没有洗到这样子，粗粗的感觉，不是滑滑的。喷漆地方满意了 ，OK， 已经是做到很不错了。OK， 打开 bonnet 啊，哎，这个是旧的啦，哈，这是我以前。都在用这的原装的，叫它装上去。其实，在 S E 的那时候 ，engine 的确是幸好没有弄到了。如果 engine 爆了，其实我这辆车我也不要了了。里面也是喷同样的颜色给我。Intercooler b i k e 这些全部都是做过的啦。哈，当时拿车的时候，其实有做一点点的手尾啦，就是 Intercooler b i k e 啦，会打到车身啦。所以就回去那一边做了几次，还有 intercooler， 其实我也换比较大的了，大以前一倍，以前只是这样，现在是这样，所以 intercooler 也是会顶到前面的车骨，也是回去 fitting 了一下，塞了一些塑胶上去，现在是完全 OK， 没有问题了，就是前面的车脚有问题，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，现在一直跳，一直跳，一直跳，其余的东西我觉得。engine 真的是没有话讲啦，现在打到 0.58， 它还是一样健康，只是说我不懂是不是心理作用哦。intercooler 换大了好像比较有力气耶，可能一个一一两匹啦，因为我现在是打 run 九七试车嘛，好像我又听到 engine 在高转的时候有一点点的 knocking 的声音啦。啊，所以我觉得这个车我还是好好驾比较好。蛋黄我还会用一阵子，卖点在这一边做一点点东西，过后再带过去，可能也是明年的事情啦。会改什么东西呢？先改掉它的这个 r a d i a t o r 因为我觉得它的车很热，尤其是在跟着车后面哦，没有装风的时候哦，它的温度可以去到九十五度，是。有一点点 over 了啦，有 you 呢 know, ，我太多车了啊，我有时候要调调一下把这过来这一边哦。这个车其实也算是我以后日常代步的车，它还可以给我用一个五六年呐、啊。毕竟这辆车是不用 l o n 的了，你知道吗？我塞一个有要 l o n 的车，没有 fire， 哇！很吃力一下嘞，不过好彩那时候有人买，所以我就卖掉。现在这一辆不用乱了啦。我现在很想拿去打蜡，但是呢，明天我就要回了哦，我就要回 KL。车祸后，为了要修好这一辆车呢，其实我已经贴了三千多块给保险，然后一千多块就是另外在我自己拉白兵改装啦。为什么要贴这个三千多块给保险？三千多块，他们就称这个为 b e t t e r m a n 所谓的 b e t t e r m a n 就是说，比如这一辆车 ，K A C 灯还要修个二十千，保险公司他只给这个车厂十七千，保险公司会说，哦，这个车已经超过五年了，五年过后他们就没有赔足。给你，为了修好修好这一辆车，我总共花了四千多块。他们是这样子讲啦，如果有错的话啊，你们在留言区打上来告诉我一下 ，OK？ 可能我有一点点的理解错误还是怎样。剩下来的你知道吗？还有首尾啦、阿索巴啦那些，哇，我还要出钱了嘞。这个就是为什么有些有钱人，他们五年就换车，五年就换车，没有钱就是这样哦，加旧车了。不过至少
它的 engine 健康了哈，就只是车身啊一些干净肮脏的地方做的不好，之后再慢慢去砸它咯。还有一点，有一个生存下来了 ，Turbo 还可以动。Oil Temp 跟 Oil Press GG 了 ，Turbo 很重要了，一定要看 Turbo。拿车出来的时候 ，Albert 有跟我讲，这个车 Over Boost， 所以过后马上叫它转下来 ，Aircon 会比较冷了啦，因为 Aircon 它重新给我进 g 重新换了一片那个叫什么 Intercooler 的东西，会比以前冷一点了。我相信。你们呃关心的蛋黄 ，OK， 你们就看到了啦，已经是做好了，还会再开它，还会再用它，因为 Vios 真的是一辆很好的车，尤其是我这个第三代，我觉得它又有 Handbrake， 不像阿豪 AT， 你看 Handbrake 坏掉，然后它又有 Turbo One NZ FE， 又又很多东西可以改啦 ，OK， 不 On Turbo 也是可以，很好的车，我还会继续开。喜欢这一个车，爆点个赞，我们下一集见。